আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো HTML ফর্ম এলিমেন্ট গত টিউটোরিয়ালে আমরা HTML ফর্ম এবং HTML ফর্মের অ্যাট্রিবিউটস সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা HTML এর ফর্মের যে এলিমেন্টস গুলো বা এলিমেন্টস কি কি আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টসে জানাবেন মেইলে জানাবেন তো চলুন আজকে আমরা আমাদের প্রজেক্টে চলে যাই তো আমরা ব্রাউজারে আগে প্রজেক্টটা দেখে নেই গত দিনে আমরা এটা করে রাখছিলাম আমরা কোড মোডে দেখতেছি এখানে দেখুন আমরা ফর্ম নিয়ে কাজ করেছিলাম এবং ফর্মের ভিতরে কোনো অ্যাট্রিবিউটস এলিমেন্টস ছিল না বিধায় এখানে আমরা ফর্মের কোনো আউটপুট পাই নাই এখানে আমরা অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউটস নিয়ে আমরা দেখেছিলাম কাজ করেছিলাম তো চলুন আজকে আমরা এইচ টিম এল এর ফর্মের এলিমেন্টস নিয়ে আমরা কাজ শুরু করে দিই আমরা প্রজেক্টটি আমাদের ফাইলটি ওপেন করছি নোটপ্যাড ওপেন করছি আচ্ছা এখন যে বিষয়টি আমাদের জানা দরকার এইচ টিম এল ফর্মের যে এলিমেন্টসগুলো আছে সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে কারণ এইচ টিম এল ফর্ম ছাড়া আমি বলেছি গত টিউটোরিয়ালে বলেছি এইচ টিম এল ফর্ম ছাড়া আপনি ডাটা বেজে কখনোই ডাটা ইনসার্ট করতে পারবেন না আপডেটেড আপডেট আপডেটের ক্ষেত্রেও আপনার ফর্মের দরকার হবে তো যাই হোক আমরা শুরু করছি এইচ টিম এল ফর্মের যে ফর্মের বেসিক যে ট্যাগ সেটি হলো ইনপুট এরপরে আছে সিলেক্ট তো সিলেক্ট আরেকটা আছে আমরা এখানে টেক্সট এরিয়া এটা একটা ট্যাগ আর একটা ট্যাগ আমরা বলতে পারি বাটন নামে একটা ট্যাগ ইউজ করতে পারি বাটনের জন্য এটা যদিও বাটন আমরা ইনপুট দিয়েও করতে পারবো এখন যে বিষয়টা এই সিলেক্টের ক্ষেত্রে সিলেক্ট ট্যাগ ক্লোজ হবে টেক্সট এরিয়ার ক্ষেত্রেও তাই টেক্সট এরিয়া কিন্তু ইনপুটের ক্ষেত্রে এরকম ইনপুট ক্লোজ করার দরকার নেই ইনপুট শুধুমাত্র অ্যাক্টিভিটির ভিত্তি করে কাজ করবে আরেকটি বিষয় আমরা দেখব সেটি হলো লেভেল তো শুরু কর শুরু করছি আমরা ইনপুট দিয়ে প্রথমে আমরা এইটা একটা ব্রেক দিচ্ছি খেয়াল করুন এখানে সেভ দিচ্ছি অনেকগুলো অপশন চলে আসতে পারে এখানে ব্রাউজারে খেয়াল করুন এখানে অপশন টেক্সট টেক্সট এরিয়া বাটন এই বিষয়গুলো কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে প্রথম যেটা আমরা বিষয় নিব ইনপুট আপনাকে অ্যাট্রিবিউটস হিসেবে টাইপ অবশ্যই দিতে হবে আপনি কোন টাইপের ইনপুট নেবেন সেটা আপনাকে জানতে হবে এরপর আমি নেম নেম নিচ্ছি এটা আপনি আপনাকেও নিতে হবে নেম উইদাউট নেম আপনি এই ডাটা ডাটা বেজে সাবমিট করতে পারবে না পিএসপির মাধ্যমে এরপরে আইডি ইউজ করতে হবে আপনি আইডি ইউজ করলে করতে পারেন না করলেও করতে পারেন সমস্যা নেই যেহেতু আইডি জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য আমরা বেসিক্যালি ইউজ করে থাকি তো এখানে আইডি থাকবে এরপরে থাকতে পারে ভ্যালু এই ভ্যালু যা দিবেন এই ভ্যালু ব্রাউজারে দেখা যাবে বেসিক ভ্যালু যদি আপনি এখানে দিতে চান তো প্রাইমারি ভ্যালু এইখানে ডিফল্ট ভ্যালু যেটা বলা হয় এই ফর্মে যদি ডিফল্ট ভ্যালু দিতে চান ইনপুটের এই টাইপের তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এটা এখানে দিয়ে দিতে পারেন এরপরে ক্লাস ইউজ করতে পারেন যদি কোনো সিএসএস ক্লাস থাকে সেটা আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন অথবা ডাইরেক্ট যদি ইনলাইন সিএসএস ইউজ করতে চান তবে স্টাইল ইউজ করতে পারেন তো এলো বিষয় এই বিষয়গুলো আমরা ইউজ করবো আমি এগুলো ক্লিয়ার করে দিলাম এখন যে বিষয়টা সেটা হলো যে ইনপুট টাইপে আমরা কি দিব সেইটাই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এগুলো তো আমরা দিবই ওই বেসিক্যালি দিব যদি না দেই নেম পর্যন্ত দিলেও চলবে এগুলো না দিলে আমাদের একটা ফর্ম তৈরি হয়ে যাবে কাজও করবে ডাটা বেজে ডাটা ইনসার্টও হবে তো আমরা যদি এখন এইটাকে প্রথমটা দিচ্ছি টেক্সট সরি টেক্সট টেক্সট ইউজার নেম তো আমি এইটা একটা লগ ইন ফর্ম সিম্পলি যদি লগ ইন ফর্ম করতে যাই তাহলে 
যেটা করতে হবে আমি এখানে সামনে বলে দিলাম ইউজার নেম সেভ দিলাম খেয়াল করুন এই যে টেক্সট এখন আপনি এখানে লিখতে পারবেন ওয়েবের আর কোথাও এই পেজের আর কোথাও আপনি লিখতে পারবেন না ঠিক আছে এই হলো একটা বিষয় এরপরে আপনি যদি চান যে পাসওয়ার্ড টাইপের কোনো কিছু দিবেন তবে আপনাকে এটা এখানে টাইপ ইউজ করতে হবে আপনি এখানে আমরা এখানে পাসওয়ার্ড করে দিচ্ছি এবং এইখানে যে টেক্সট আছে ইনপুট টাইপ টেক্সট এখানেও আপনাকে পাসওয়ার্ড করে দিতে হবে নেমটা আপনি পাসওয়ার্ড বা পাস বা পি আপনি যেইটা দিন সেটা সমস্যা নেই নেমে আপনার নেম ধরে ডাটা পেতে যাবে সো আপনি এখানে যে নামটা দিবেন সেটাই কাজ করবে সমস্যা নেই খেয়াল করুন এইখানে আমরা যদি এখন এখানে কোনো কিছু লিখি হিডেন অবস্থায় যাবে এরপরে আমাদের আরেকটা যেটা দরকার হতে পারে সেটা হলো বাটন তো আমরা বাটন দুইভাবে নিতে পারি একটি হলো ডাইরেক্ট ইনপুট টাইপ ইকুয়াল সাবমিট দিয়ে এটা একটা বাটন হতে পারে এখানে এটার নেম লাগবে নেম ধরে আপনার পিএসপিতে আমরা নক করব বা স্টেট দিয়ে কাজ করব নেম দিলাম লগ ইন বাটন এরপরে এইটার ভ্যালু লাগবে ভ্যালু এইটার ভ্যালু আউটপুটে দেখা যাবে আমি দেখাচ্ছি আমরা বড় হাতে লগ ইন দিলাম খেয়াল করুন আমি যে ভ্যালুটা ইউজ করেছিলাম সেইটা এইটা খেয়াল করুন আপনি ওখানে যদি অন্য কোনো কিছু দিতে চাই চান কোনো সমস্যা নেই আমি এখানে বলে দিচ্ছি সাইন ইন এখানে সাইন ইন তাহলে আমরা কয়টি ইনপুট পেলাম এখন এইটা তিনটি ইনপুট পেলাম একটা হলো টেক্সট পাসওয়ার্ড এরপরে হলো সাবমিট এখন এই বিষয়টা যদি আপনি ই করতে চান যে এখানে বাটন ইউজ করবেন বাটন 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 অবশ্যই আপনাকে ক্লোজ করে দিতে হবে এবং বাটনের মাঝখানে যেই ফাঁকা জায়গাটা থাকবে এখানে আপনি আপনার ভ্যালু দিবেন আপনি এখানে সাইন জি এন সাইন ইন দিলাম এবং এই বাটন টাইপ বাটনেরও টাইপ দিয়ে দিতে হবে বাটন টাইপ আপনি যদি বাটন ইউজ করেন তবে এখানে এই বাটনে ক্লিক করলে কোনো কাজ হবে না ফর্ম কোনো ইফেক্ট পড়বে না আমি দেখাচ্ছি বিষয়টা সেভ দিলাম রিলোড এখানে যদি আমি ক্লিক করি কোনো কাজ হবে না কিন্তু এখানে যদি ক্লিক করি নতুন একটা ট্যাবে ওপেন হচ্ছে এর কারণ হলো আমি এখানে বাটন টাইপে বাটন ইউজ করলাম এই বাটনগুলো কখন দরকার হয় যখন আপনি বাটনের ফর্ম সরাসরি কি করবেন না ফর সরাসরি এই বাটনের এই মেথড বা অ্যাকশন এগুলো সরাসরি ইউজ করবেন না আপনি যদি কোনো ফাংশন ফাংশনালিটি বা ফাংশন ইউজ করতে চান বাটন তখন আপনি এই বাটনগুলো ইউজ করতে পারেন যেমন এখানে যদি আমি এখন বলে দেই ওয়ান ক্লিক এখানে একটা ফাংশন নেম দিলাম মাই ফাংশন আপনি যদি এখানে একটা স্ক্রিপ্টে স্ক্রিপ্ট ফাংশন মাই ফাংশন নামে কোনো একটা ফাংশন তৈরি করে এখানে আমরা বলে দিলাম অ্যালার্ট লগ ইন ওকে খেয়াল করুন আমি এখানে ওয়ান ক্লিক তার মধ্যে একটা ফাংশন নাম দিয়েছি এই ফাংশনটাকে আমি এখানে ডিক্লেয়ার করলাম সে দিলাম রিলোড খেয়াল করুন ঠিক আছে লগ ইন ওকে যদি আমি এখানে লগ ইনের কোনো কিছু করি নাই তারপরেও এই বাটন আপনি যদি এই ফাংশনটাকে এই ইনপুট ইউজ করতে যান সেক্ষেত্রে কী হবে খেয়াল করুন আমি এই সাইন ইন ইউজ করছি দেখুন লগ ইন ওকে এরপরে সে কি করছে তার কাঙ্ক্ষিত যে টার্গেট সেই টার্গেটে সে চলে যাচ্ছে তার মানে আগে ফাংশন আমরা এখানে বলে দিয়েছি কি ফাংশন 
अन क्लिक मेथड फांगशन क्ज कर अनक्लिक मेथडे और से फांगशन के कल कर एरपर से तर टार्गेट छोड़ने को एक्शन छो एक्शन फाका क्योंकि टार्गेट छो ब्लांक विदाय से निटैब ओपेन हो विषय यहाँ स्क्रिप्ट देखो ना स्क्रिप्ट देखे तो बाटन एख जो अपनी बाटन टाइपे अपनी सबमिट दिए दें तो क्षेत्र में ऊपर जे बाटन आम क्षटा कर नेम दीते नेम थक नेम यार नाम थक लग इन बाटन भैलू हमें एखे दिए दिए अन क्लिक फांगशन जेहतु हमें डिलीट कर दरकार नहीं ठीक है तो जैक ये दरकार नहीं अपना मन रखबें ये विषय विषय देखो से हलो इनपुट टाइप रिसेट नेम हमें फर्म टा के रिसेट करार्ज एखे भू दी भू दिल रिसेट ख्याल कर रिसेट बाटन आपनी जो एखे को निलें इरपर रिसेट करें ये फर्म का कि हो जाए क्लियर हो जाए उउट पेज रिलोड ख्याल कर पेज रिलोड नहीं तो आशा करा बुझते और अनेकगुल विषय आज है अपनारा धर्ज हरबें ना आशा करपर हमें जो विषय देखो आप ब्रेक ये यूज करब जेहतु बाटन सर्वशेष थक बाटने क्लिक कर ले से चले जाए अच्छा इनपुटे और एक विषय अपन के जानिए दी से हलो रिकुईड नाम रिकुईड अपनी एखे डबल कंडिशन एक एट्रिव्यूट ये जो अपनी कौन यूज करें से क्षेत्र में आनी जो सैन इन बाटन क्लिक करें लक्ष्य कर रेड हो गए और साथे साथ तो एन जो सबमिट करी तो क्योंकि चले जाए उउट पासवर्ड हमें क्योंकि पासवर्ड दी नहीं ठीक है तो एखी पासवर्ड के रिक्रुट दी पासवर्ड व्यतीत हमारे फर्म टा कि हतोना सबमिट हतोना ख्याल कर सैन इन दीची एखे ये जो फाका थे ये चाहिए प्रथम दीब भू दे सैन इन दिलपर बोलते एखे चेन्ज तो ये मेसेजटा मेसेजट चेन्ज करा जाए विषय पर देखो अच्छा एरपर हमें जेटा देख से हलो चेकबक्स चेकबक्स एट एक इनपुट टाइप एखे हमें दिल चेक बक्स एर नेम थक सी के बक्स हमें ये एक नेम दिल डेमी नेम एरपर एर जो भैलू थक भू आपनी कि करते भूटाई अपने देखा जाए मैं आउटपुटे जाए ये एक् दिल ग्रीन दिल्ली एखे बोले दिल हर्सिओर कलर ये प्रश्न कर लार यूजार के अभी ये दिल तीन चार्ट अपन दिए दिल ग्रीन ये देखा जाए ग्रीन हमें ये दिल देखें ये ग्रीन ये ग्रीनर भैलू क्योंकि ग्रीन हमें ये दिए ग्रीन ये भैलूटा कि डाटा बेचे जाए जो आो एखे एखान आो दू तीन टे कलर नहीं दिल रेड ये दिल ब्लू एखे भैलू हिसाब से ब्लू दिल एखे भैलू हिसाब से रेड दिल खेल कर चेकबक्स एरपर आप देखो से रेडियो बाटन अपनारा रेडियो बाटन सम्पर्क देखे थकबें रेडियो बाटन और चेकबक्सर मध्य पार्थक्य हलो रेडियो बाटन जो चेकबक्स एक साथ एकाधिक चेकबक्स हमें क्यों करते सिलेक्ट करते जो रेडियो बाटन आप यूज करब तक जो एक एखे हमें जो बोलम जो हटेस्ट फेवरेट कलर एखे तीनटे अपशन ना दिए जो एक अपशन चाहतम जमीन एखे सबगुल्लो अपशने की करा टिकचिन्ह देवा जाने एक दीते हैं तेल जेटा करते 
খেয়াল করুন আমি এই পুরো জিনিসটাকে কপি করছি আমি এই প্রশ্নটা একই রকম রাখছি শুধুমাত্র আমি এখানে নামটা দিচ্ছি টাইপটা দিচ্ছি রেডিও টাইপ রেডিও এইটা টাইপ রেডিও এইটা টাইপ রেডিও খেয়াল করুন নাম আপনাকে একই রাখতে হবে ঠিক আছে আমি এটা আর ডি বাটন নাম দিলাম বা আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন তবে নামের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার রেডিও বাটনের ক্ষেত্রে আপনি নাম যখন এক দিবেন সেটা আপনার গ্রুপ হয়ে যাবে আমি বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখুন এখান তিনটি আমরা রেডিও বাটন নিয়েছি দেখুন একটা সিলেক্ট করা যাবে এইটা অথবা এইটা অথবা এইটা এখন আপনি যদি এই তিনটার তিন নাম দেন যদি এই বাটন এটা অন দেন এটা টু হবে এবং এটা যদি থ্রি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এইটা কিন্তু তিনটে আলাদা আলাদা গ্রুপ এসে কাজ করবে সো আপনি এখন এই তিনটাকে কী করতে পারবেন সিলেক্ট করতে পারবেন এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে রেডিও বাটন যখনই আপনি গ্রুপ করতে চাইবেন তখনই এদের নাম অবশ্যই আপনাকে সেম রাখতে হবে রেডিও বাটনের নেম যদি আলাদা হয় তাহলে এইটা আলাদা বাটন হিসাবে বা আলাদা গ্রুপ হিসাবে কাজ করবে তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই বিষয়টা এরপর আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটি হলো সিলেক্ট দেখব আমি এখানে সিলেক্ট নামে একটা ইনিছি অফ ট্যাগ ইউজ করছি সিলেক্ট শুরু করলাম সিলেক্টের ভিতরে আবার সাব ট্যাগ ইউজ করতে হয় বা সহায়ক সহায়ক ট্যাগ ইউজ করতে বলা যেতে পারে অপশন নামে একটা সহায়ক ট্যাগ থাকবে এবং এই অপশন ট্যাগ শুরু এবং শেষ তো যথারীতি এখানে আমাদেরকে নাম দিতে হবে নেম আমি বলে দিলাম কাউন্ট্রি আমরা একটা প্রশ্ন রাখতে পারি আমাদের ইউজারের সামনে হোয়াটস কান্ট্রি ইউজারকে বলে দিলাম যে তোমার কান্ট্রি কি এখানে নেম আইডি ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ক্লাস ইউজ করতে পারেন আরও যা যা দরকার হয় এরপরে এখানে এই অপশনটাই হবে আমাদের লিস্ট এটাই আমাদের লিস্ট আকারে প্রকাশ পাবে এখানে আমরা দেখাচ্ছি যদি আমরা প্রথমে বলে দিলাম বাংলাদেশ এরপরে আমরা ইন্ডিয়া পাকিস্তান ভুটান সরি বিএস ভুটান আরও যা যা দরকারি সেটা আপনারা দিয়ে নেবেন খেয়াল করুন এই যে আমরা এখানে একটা কি পেলাম লিস্ট পেলাম এখন এই লিস্ট কেউ যদি আপনি রিগুইট করতে চান তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনি এখানে বলে দিলেন আমরা এখানে একটা অপশন নিচ্ছি নতুন করে আমরা এখানে বলে দিলাম সিলেক্ট ইয়োর কান্ট্রি আমরা অপশন ক্লোজ করে দিলাম খেয়াল করুন আমরা নিচে আর একটা ব্রেক দিয়ে নিচ্ছি জায়গা জন্য খেয়াল করুন এখন যদি এইটাকে সিলেক্ট ইউর কান্ট্রি আমরা যদি এখন বলি যে এইটা ক্লিক করি তাহলে কি হবে প্রথম দুইটা এইটাই রেড দেখাবে এইটাও রেড দেখাবে বাট বাকিগুলো কিন্তু আমরা কি করেছি রিকুইড করে নেই বাট বিদায় এই জন্য আমাদের এই ডাটাটা কি এসছে চলে এসেছে তো এখন যেটা আমাদের করতে হবে আমরা যদি এইটাকে রিকুইড করে দিই যে আমাদের কান্ট্রি কি রিকুইড থাকবে তো আপনার এইখানে এই যে সিলেক্ট ইয়ার কান্ট্রি এইটাই সে এই ভিতরে যেটা রাখবেন সেটা হলো ডিফল্ট ভ্যালু এর বাইরে যদি আপনি ডিফল্ট এখন যেহেতু আপনি এখানে ভ্যালু দিয়েছেন সো সো আপনাকে এইটা কিন্তু রিকুইড করতে গেলে ঝামেলা হবে আমি দেখাচ্ছি এইটা যদি আমরা রিকুইড করিও তারপরও সে এটা কাজ করবে না আমরা এখানে দিলাম খেয়াল করুন এই নাচ না কাজ করার পিছনে যেটা কারণ হলো সে ভ্যালু পাচ্ছে সে ভ্যালু ফাঁকা পাচ্ছে না তো এই জন্য আপনি যেটা করবেন সেটা হলো এই অপশনের পরে একটা অ্যাটিবিউটস ইউজ করবেন সেটা হলো ভ্যালু ভ্যালু এখানে আমরা ব্লাঙ্ক রেখে দিলাম ফাঁকা এখন যেটা হবে খেয়াল করুন এখন যদি আপনি চান এই যে রে কান্ট্রি কী হলো এইভাবে যদি আপনি এইটা এগুলোও চান যে আমার এগুলো রিকুইড হবে তাহলে অবশ্যই আপনাকে এগুলোও রিকুইড করে দিতে হবে 
আচ্ছা এরপরে যেটা দেখব সেটা হলো টেক্সট এরিয়া আমরা যখন এখানে খেয়াল করুন আমরা যদি মাল্টি লেখা লিখতে যাই এখানে লিখতে ইন্টার দেই যদি তাহলে এই দিকে নতুন একটা এখানে রিকোয়েস্ট দিয়ে আসি বিধা এটা কি এইখানে চলে আসছে যদি আমরা এখানে রিকোয়েস্ট না দিতাম তবে এটা ফর্মটা কি হয়ে যেত সাবমিট হয়ে যেত তো এখন আমরা যদি মাল্টি পর লাইনের কোনো ই লাগে লাইন টেক্সট লাগে বললাম যে শর্ট বায়ো আমি ইউজারকে বললাম যে তোমার শর্ট বায়ো আমাদেরকে লিখে পাঠাও তো তখন আপনি যেটা ইউজ করবেন টেক্সট এরিয়া টেক্সট এরিয়া ক্লোজ এই হলো বিষয় এখন এখানে আপনি নেম দিয়ে দেবেন দিবেন যথারীতি এরপরে আইডি দিবেন ক্লাস ইউজ করবেন যা যা দরকার আপনার সেই বিষয়গুলো এখানে ইউজ করবেন এখন আপনি এটা আমরা এখানে টিএক্সটি এ দিলাম সেভ দিলাম খেয়াল করেন এটা কিন্তু বড় হবে আপনি যত ইচ্ছা লিখতে থাকেন যত লাইন লিখেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এ হলো বিষয় এরপরে এখন এইটাকেও যদি আমরা রিকুইট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এখানেও আমাদেরকে রিকুইট লিখে দিতে হবে এখন আরেকটি বিষয় আমরা দেখব সেটি হলো ফাইল আমরা যখন যদি কোনো ইউজারকে যদি বলি যে প্রো ফাইল ফটো তখন আমাদেরকে এখানে ইনপুট টাইপ কোয়াল ফাইল ইউজ করতে হবে ফাইল ইনপুট টাইপ ফাইল এবং আপনাকে এখানে নেম ইউজ করতে হবে আইডি ইউজ করলে করতে পারেন হয়ে গেল আপনারা যদি এখন এইটাকে রিফ্রেশ দেন খেয়াল করুন এই যে ব্রাউজ ব্রাউজ ফাইল আমরা এখানে ক্লিক করা মাত্র আমাদের এখানে ফাইল কি কী চাচ্ছে ব্রাউজ করার অপশান চাচ্ছে যে কোন ফাইল আমরা সিলেক্ট করব तो यही हलो विषय अपना एखन थे जेको एक फाइल दिए दीते समस्या नहीं विषय के देखो से हलो प्लेस होल्डारे एक क्ज अपा देखे थकबें जाने थकते अपना एक एट्रीब्यूट यूज करब प्लेस होल्डार प्लेस होल्डार प्लेस होल्डार मूलत जीटा क्ज कर ख्याल कर ये को टेक्सट नहीं তো আমি এখন যদি চাই যে এই 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 টেক্সট যেটা লিখেছি এই টেক্সট আমি লিখব না যেটা করব সেটা হলো এইখানে আমার টেক্সটটা কি থাকবে লেখা থাকবে ঠিক আছে এইটা প্লেস আলে থাকবে যখন আমি লেখা শুরু করব তখন এই টেক্সটটা হাইড হয়ে যাবে এইটা করার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন আমি এই টেক্সটটা নিয়ে নিচ্ছি বা কপি করছি খেয়াল করুন আমি এখানে বলে দিচ্ছি টাইপ ইয়োর ইউজার নেম খেয়াল করুন এই যে টাইপ ইউর ইউজার নেই এখন যদি আপনি কোনো কিছু লেখা শুরু করেন লেখা শুরু করার মাত্র সে কি এখান থেকে হাইড হয়ে যাবে আপনি ইভেন একটা যদি স্পেস দেন তারপরে সে একটু এখান থেকে কী হয়ে যাবে হাইড হয়ে যাবে এই হলো বিষয় আপনারা প্রতিটাতে এখানে দিয়ে দিতে পারেন এইটা এখানেও দিয়ে দিতে পারেন টেক্সট এরিয়াতেও দিয়ে দিতে পারেন আমরা এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এখানে আপনি প্লেস হোল্ডার দিতে পারেন আমরা এখানে বলে দিলাম রাইট ইয়োর শর্ট বায়ো খেয়াল করুন এই যে এখানে ঠিক আছে যখনই লেখা শুরু হবে তখন এটা কী হয়ে যাবে চলে যাবে তো এই হলো বিষয় আজকে মোটামুটি অনেকগুলো বিষয় শিখলাম আমরা আগামী দিনে যেটা দেখব সেটা হলো এইচ টি এম এল ফাইভের এইচ টি এম এল ফাইভের যে এই এলিমেন্টগুলো আছে ফর্ম এলিমেন্ট সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব এইচ টি এম এল ফর্ম অনেকগুলো ইনপুট এলিমেন্ট নিয়ে এসেছে যেটা অনেক স আমাদের জীবনকে বা প্রোগ্রামারদের জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে এক কথায় তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন যদি মেইল করতে চান তবে মেইল দেওয়া আছে মেইল করতে পারবেন আজকে অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে গেল এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত আপনাদের কাছে তো শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ